trabajando todas las semanas, tenemos reuniones semanales con el ente de turismo de La Falda, eh, donde bueno, estamos trabajando todos los temas que tienen que ver con los protocolos para el regreso de la actividad. Sabemos que la actividad hoy por hoy eh, no está funcionando y estamos preve previendo de que la misma comience ya con el, con el calorcito, septiembre, octubre, con miras a ese... Ya que mencionas eso, ¿la perspectiva llega a ese tiempo más o menos? ¿Eso calculan ustedes? Nosotros estamos trabajando, no tenemos ningún tipo de certezas, eh, porque es una realidad, eh, estamos flexibilizando la, la, las zonas blancas y demás, pero hay una realidad que eh, los decretos de nación prohíben la actividad por el momento eh, y estamos eh, ya trabajando para las fechas estas, septiembre, octubre y temporada de verano. Con esto me llegas a decir que podría existir la posibilidad, de, por ejemplo, la fiesta del alfajor. Mira, eh, el tema de eventos es un tema muy puntual que también está hoy trabajando eh, en, otros, en otros ámbitos, eh, ya que va a tener un cambio, un giro muy importante a la hora de realizarlos y más que todo en esto que tiene que ver con las ferias, como es la fiesta del alfajor, con un contacto directo con la, con la comida, con la gente, eh, va a tener un giro muy eh, importante y la verdad todavía no está estipulado el formato, pero estamos pensando en algunas ideas para poder eh, realizarla de alguna manera, eh, pero todavía sin eh, una firmeza. Eh, Lu, me, me estaba imaginando como pasó con otros rubros, en otras reuniones que estamos, que en todos los lugares de Argentina eh, los grupos, como en el caso de ustedes del ente, se han transformado en usinas de ideas, imagino, y de todo el país deben llegar a los COEs y a los gobiernos eh, las propuestas que hay, esto va a agudizar el ingenio de muchos rincones del país. Así es, Dani, un trabajo muy mancomunado entre privados y, y público, ¿no? el municipio, eh, donde se desarrollan las ideas y donde estamos evaluando los protocolos que ya han llegado los borradores de nación, eh, los protocolos de alojamiento, restaurantes y bares, y en donde bueno, visibilizamos una, eh, una infraestructura que se requiere muy importante y con un costo muy elevado en donde nosotros estamos trabajando para adaptarlo a lo que significa ¿no? eh, nuestro sector, nuestro lugar, que no... No, es, no, no, tiene la, la, no va a tener la accesibilidad para poder hacerlo, eh, ya que el, la poca actividad económica eh, que existe eh, va a ser muy difícil de poder aplicarlo con la inversión que requiere eso. Así que estamos trabajando para poder adaptar esos protocolos y elevarlos para, eh, para tener una, una respuesta en base a eso, ¿no? adaptarnos a la realidad de cada lugar. Lu, hablamos de actividades y propuestas, bueno, Cultura sigue trabajando, eh, tienen el canal de ustedes que está súper activo y con la convocatoria abierta también. ¿no? Así es Dani, bueno, hemos inaugurado el canal de Cultura, eh, Cultura y Educación La Falda en YouTube, donde vas a poder acceder a todos los talleres culturales que tenemos desde el municipio, eh, tenemos también eh, proyectos del Fondo Nacional de las Artes, proyectos que se han concretado y que queríamos mostrarles, ¿no? Eh, así que la verdad que es muy mucha convocatoria, queremos invitarlos a suscribirse, a poder ver todo lo que se realiza eh, en el área de cultura eh, dentro del canal y por supuesto la convocatoria sigue abierta, eh, que se comuniquen con nosotros a través de los mails, de los teléfonos y, y vamos a seguir subiendo videos y mostrándole todo lo que se realiza en el área. Bueno, y la gente que lo disfrute, ¿no? Aquel que no participe que lo vea. Y la gente que lo disfrute, bueno, hay clases de tango, eh, tenemos un montón de, de, de actividades y propuestas dentro del canal para poder aprovechar en esta época que, que uno está más conectado con las redes.